Oke. Okay. Oke, okay. saya akan memberikan tutorial untuk update BIOS MSI. Uh, untuk tepatnya ini MSI motherboard Z170 Gaming Pro Carbon. Di mana untuk M biasanya pertama kali saya beli ini masih versi 1.40 dan akan saya update ke 1.70 ya, berikutlah tutorialnya oke okay. nah ini dia ini toolsnya yang kita dibutuhkan pertama download dulu biosnya untuk Z170 ini Pro Carbon di website dan MSI nah, kita lihat dulu di websitenya nah ini website spot for Z170 ah, gaming Pro Carbon nah ini dia motherboardnya nah ini biasnya nah dimana untuk version terakhir ini yang terbaru di 1.7 tanggal 26 Desember itu urus ada mama oke okay. nah di sini versi 1.4 ini motorboard pertama kali saya beli ini udah 1.4 bisa dilihat di Ref uh, update ini, nah di sini versi biasa nanti masih 1.4, tapi udah saya update di sini 1.7. Ini saya akan memberikan tutorial lagi biar tidak salah, soalnya krusial banget ketika gagal untuk update BIOS itu, bisa mampus tuh motherboard. Oke, okay, kembali ke websitenya MSI. Nah di sini bisa langsung di download nih, download. Nah sini download. Nah ini saya cancel aja. Dan sudah punya saya foldernya. Oke, kalau udah download nanti ini yang berubah versi RAR. Ini versi RAR-nya nah di sini banyak banget nih update nya nih di 1.6 nih bisa next Intel generation nih bisa untuk yang Intel Kabilek ini generasi ke 7 Intel ini untuk perbaikan M2 improve board explore function NFMI VBIOS and GUP ini kedua oke okay, kedua ini saya menggunakan plastik sandis cruise glide nah ini dia penampakannya nah ini oke okay, 32GB baik oke okay. Terus kemudian menggunakan software Rufus ini untuk buat tablenya. Nah, ini Rufus ini bisa download di websitenya langsung. Ukurannya kecil kok, cuman 800 KB. Oke, saya Rufus. Tadi yang di MSI Live Update tadi. MSI Fastboot ini untuk masuk ke BIOS-nya untuk memudahkan, nggak usah tekan restart dan delete untuk biar masuk BIOS. Yang keenam berdoalah. Kita masuk ke tutorialnya ini. Ini cek up left update seperti tadi. BIOS-nya versi berapa? Kita versi 4 bisa di update ke 170 terus plug flash disk in PC lah ini ini saya tancapkan 
passe du signal. Oke, okay, ini masuk dia pasti signal. Sandis. Nah, ini masih kosong. Nah, setelah flashdis masuk, nah, ini buat mod tablenya dia, DSP mod tablenya dengan Rufus. Klik Rufus ini, pastikan kosong biar datanya nggak ada yang hilang. Nah ini ada yang terbaru kita noy. Ini Sandis, ini tetap, ini file NTFS. Nah, di sini biasanya kalau buat Rufus ini kan buat install ulang. Dia masukkan ISO image. Nah, di sini di uncentang ya. Ini biar tidak memasukkan ISO tapi cuma untuk buat table aja ini. Oke, kalau udah kita start. Kita oke, okay. nah ini kan. Ya kan rusak. Kita tunggu. Oke, nah, udah siap. Udah ready. Bisa di sini udah buat mod table. Nah, yang kedua. Nah, kita selesai di USB mod table. Yang kelima ini copy filenya ini di flash disk. Nah, copy file ini jangan lupa di extract dulu nih. Nah, sudah ekstrak, nah tampil ini versinya, ini filenya untuk bios ini ya. Oke, kita copy ke sandis, nah pasti, nah pasti ini, begini aja. Nah, ketika udah di copy, nah ini baru open MSL Facebook ini untuk masuk ke biosnya. Nah ini untuk nantinya select M flash, kutu M flash screen, dan nanti di select ini, dan tutorialnya juga kita tutup.
berhasil mas Beep, <laughs> beep. 